Hello everyone. Today we are discussing the topic multiplexing and multiplexing on sales condamandi. As we enter the condom, the Indian punnet and a multiplexer and a max and bilister and a dangerous nande number of signal in single signal can the convert you stun the and for example one of four signals, four signals and separate pump which I'm on a condi. Our new okay cable door will they occur multiplexing jerry not to so oxa definition jondi. It is the method by which multiple analog signals okay and this is what we multiple analog signals or digital data multiple analog signals or digital signals are combined into one single one signal okay na ekkada chudandi multiple analog signals or anadu or digital signals analog signals or digital signals aina combine chesi single signal kinda Single communication channel of the name of multiplexing. So, chormali, it is a method by which multiple analog signals are combined into one signal. And the multiple number of analog signals are used first to work signal can convert chase, convert chase and just nandi transfers through a single communication channel and the single communication channel pump is there is the best example of the cable wire and okay na so chon ke anda for example it is a multiplexer and kuna okay it is a cable wire and it is a cable wire and kuna example it is so cable wire is a single layer and it is a single layer and it is a single layer and it is a setup box and kuna it is a image channel and it is a ETV Gemini Smart TV Sports News. ये लोग चाला चांस होते हैं कम नहीं। ये वन्नी कर पे हम उतने ही वो को बॉक्स लग गए थे उन्हें। दरने माना मक्सन नाम। अब मक्स देखने चाहिए उतने सिंगल का वो का केबल थ्रू में इंटी कोस्ट ना। वो ना कहता। ये केबल वाला वोटे दांत ले हम उन्हें नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है इंडी। आ चैनल ये उतने रिसीवर्स हैं हम वाले तीस को नहीं इधर हम उतने सेटअप बॉक्स हैं ये सेटअप बॉक्स हैं जिस तुमने ये चैनल का चैनल सापरेट जिस तुमने मान किन केस ईटीवी का वाला इनको नंबर फाइव वन ये तो कोटन का नहीं फाइव वन ये तो ईटीवी फ्रीक्वेंसी के लिंक आये उन्हें ईटीवी होते हैं सिक्स � Smart TV ने तो मेरे को display होते हैं, so multiplexing अंटे वो तुमने multiple number of signals are combined as single signal and transfer through a single communication channel, okay ना DMAX अंटे exact के दिन की opposite लो process चलते हैं, okay, so चोन MAX अंटे number of one two three up to n number of inputs होने, output टाइम वाली single output, single output, दिन नहीं Multiplexing and down simple. Okay, na? It is a method by which multiple analog signals or digital data are combined into a single and transmitted over a single communication channel. Okay, na? So, our diagram is going to be the next and the types and the end low basically the three types on the end the multiplexing the zone the first FDM and the frequency division multiplexing TDM and time division multiplexing last the WDM and wavelength division multiplexing मानो मेजर के विषय से तो ये FDM और TDM हैं। तो WDM मानो हम रेयर का चला रेयर का बारतम, तो FDM TDM मुझे तेल सुनो। FDM और डेंट फर्स्ट पार्ट जो अन्य फ्रीक्वेंसी, पहला नाम जो अन्य फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो मायने चाहिए फ्रीक्वेंसी ने डिवाइड किया ले। फर्स्ट FDM को तो FDM और डिवीजन म three frequencies तो three signals ने पास चास ना नो ये नियास ना नहीं three signals ने पास चास ना वो को signal अच्छी one mega h one mega h one mega h so मोड़ one one mega h से उसका signals ने पास चास ना mega h जैसे frequency 
తర్వాత నేను ఏం చేశాను మనం ఏదైనా సిగ్నల్ ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మాడ్యులేషన్ చేయాలి సో ఇక్కడ మాడ్యులేషన్ చేస్తున్నాం ఏం జరుగుతుందండి మాడ్యులేషన్ మాడ్యులేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది పెరిగిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను క్యారియర్తో కంపెనీస్ వన్ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫోర్ మెగా హెచ్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మెగా హెచ్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను అర్థమవుతుందండి చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే మనం చేంజ్ చేయాలి ఎందుకు ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ కాబట్టి ఓకేనా చూడండి వన్ మెగా హెచ్ వన్ మెగా హెచ్ వన్ మెగా హెచ్ త్రీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడింటిని మాడ్యులేట్ చేశాను సపరేట్గా దేనికి అది ఫస్ట్ ఇది వన్ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్ కింద కన్వర్ట్ చేసా సెకండ్ సిగ్నల్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ మెగా హెచ్ థర్డ్ వచ్చి వన్ పాయింట్ సిక్స్ మెగా హెచ్ ఈ మూడింటిని బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేశా ఎందుకు అంటే ఇది వన్ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్లోనే ఉందా లేదా అనేది ఈ ఛానల్ చెక్ చేస్తుందండి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ఇదేం చేస్తుంది వన్ పాయింట్ ఫోర్లో ఉందా లేదా అని చెప్పేసి ఇది చెక్ చేస్తుంది ఇది వన్ పాయింట్ సిక్స్లో ఉందా లేదా అనేది ఇది చెక్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఉంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వరకే పంపిస్తుందండి రిమైనింగ్ అంతా ఎలిమినేట్ చేస్తుంది అర్థమైందా త్రీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ తీసాం మాడ్యులేట్ చేసాం బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా కరెక్ట్గా పంపించాం ఇవన్నీ ఏమవ్వాలి సింగిల్ ఛానల్ ద్వారా వెళ్ళాలి సో ఇది ఒక ఛానల్ అనుకుందాం ఇది ఒక కేబుల్ ఓకేనా ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం కేబుల్లో ఇది ఒక కేబుల్ అయితే ఈ కేబుల్ అంతటికీ ఉండేదాన్ని బ్యాండ్ విత్ అంటాం ఏమంటామండి దీన్ని బ్యాండ్ విత్ అంటాం ఏంటిది బ్యాండ్ విత్ నేను ఫస్ట్ సిగ్నల్ యొక్క బ్యాండ్ విత్ ఎంత అని చెప్పాను వన్ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్ అన్నాం కదా సో వన్ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్కి ఈ కేబుల్లో టాప్ లైన్ అనేది అలాట్ చేసేస్తుందండి వన్ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్ ఓకేనా సో ఇది వెళ్తుంది అలాగే వన్ పాయింట్ ఫోర్ మెగా హెచ్కి నెక్స్ట్ లైన్ అనేది అరేంజ్ చేసాను వన్ పాయింట్ ఫోర్ మెగా హెచ్ రిమైనింగ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సో అంటే ఒక సింగిల్ లైన్ తీసుకుని అంటే ఒక సింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఒక సింగిల్ ఛానల్ తీసుకుని ఈ మొత్తం బ్యాండ్ విత్ నేను ఏం చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టెన్ సిగ్నల్స్ ఉంటే టెన్ సెపరేట్ పార్ట్స్ కింద నేను చేసుకుంటున్నాను ట్వంటీ ఉంటే ట్వంటీ పార్ట్స్ కింద నేను చేసుకున్నాను చేసుకుని వచ్చిన సిగ్నల్స్ అన్నింటినీ నేను ఈ ఈ సింగిల్ లైన్ ద్వారా పాస్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈటీవీ అనుకుందాం ఇది మా టీవీ అనుకుందాం ఇది జెమినీ అనుకుందాం స్పోర్ట్స్ న్యూస్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ అన్నింటినీ నేను ఏం చేశాను సింగిల్ కేబుల్ వైర్ ఓకేనా మనకి ఒక వైరే కదా కనపడుతుందంటే దాంట్లో ఏమవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడ్ చేసి సపరేట్గా లైన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో మనం ఈ కేబుల్లో ఏం డివైడ్ చేసాం ఫ్రీక్వెన్సీస్ని డివైడ్ చేసాం అర్థమైందా సో కాకపోతే ఇక్కడ ఒక ఫాల్ట్ ఉంది వన్ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది బ్యాండ్ విత్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతుందా బ్యాండ్ విత్ అంటే పై నుంచి కింద కండి ఈ బ్యాండ్ విత్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది అంటే లేదు అది ఓవరాల్ బ్యాండ్ విత్లో చిన్న పార్ట్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతుంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ కూడా అంతే చిన్న పార్టే వన్ పాయింట్ సిక్స్ అయినా చిన్న పార్ట్ అలా ఎన్ని డివైడ్ చేసినా కానీ ఏమవుతుంది బ్యాండ్ విత్లో చిన్న పార్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది ఒకసారి చూడండి పార్ట్ అంటే దీన్ని ఓవరాల్ బ్యాండ్ విత్ అంటున్నాం 1.2 పాయింట్ టూ మెగా హెచ్ అంటే కొంతవరకే కదా యూజ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఓవరాల్ బ్యాండ్ విత్ టైనీ పార్ట్ వన్ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ కూడా ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా చిన్న టైనీ పార్ట్ అంతే కదా వన్ పాయింట్ సిక్స్ కూడా ఏమవుతుంది చిన్న పార్ట్ సో బ్యాండ్ విత్ అనేది డివైడ్ అయిపోయింది ఫుల్ బ్యాండ్ విత్ అనేది ఏది యూజ్ చేసుకోలేదు ఓన్లీ దానికి ఇచ్చిన చిన్న పోర్షన్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలదు కానీ ఈ టైం అంతా సిగ్నల్ ట్రావెల్ అయ్యే టైం అంతా ప్రతి ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్సెస్ చేసుకోగలదు అంతే కదా దీనికి ఉన్న బ్యాండ్ విత్ చాలా తక్కువ కానీ టైమ్ స్లాట్ మొత్తం యాక్సెస్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఈ టైమ్ స్లాట్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ టీడియం చెప్పినప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు ఓకే చూడండి త్రీ సిగ్నల్స్ తీసుకున్నాను త్రీ సిగ్నల్స్కి మాడ్యులేషన్ చేశాను త్రీ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చినాయి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేశాను పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సేమ్ అదే బ్యాండ్ పాస్ చేస్తుంది సో ఉన్న బ్యాండ్ విత్ని త్రీ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది వన్ మెగా హెచ్ నుంచి 1.6 పాయింట్ సిక్స్ మెగా హెచ్ అనుకుందాం బ్యాండ్ విత్ దీన్ని ఏం చేశాను త్రీ పార్ట్స్ కింద రివైడ్ చేశాను అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ పాయింట్ టూ దాంట్లో వెళ్తుంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ దాంట్లో వెళ్తుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్
బీపీ ఆఫ్ ఏం చేస్తుంది వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కింద డివైడ్ చేసి డిమాడ్యులేషన్ చేసి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కింద పాస్ చేస్తాం ఓకేనండి ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్లో ఏమవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్లో ఉన్న బ్యాండ్ విత్ని డివైడ్ చేస్తుంది ఎఫ్డిఎం అంటే ఓకే ఎన్ని ఛానల్ ఎన్ని ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఇస్తే అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ కింద బ్యాండ్ విత్ మొత్తాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది అందుకని దీన్ని ఏమంటాం ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ చూడండి టీడిఎం టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ పేర్లోనే ఉంది ఇక్కడ ఏం చేస్తాం టైమ్ని డివైడ్ చేస్తాం సారీ ఓకేనండి ఇక్కడ చూడండి టీడిఎం టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే త్రీ యూజర్స్ ఉన్నారు ముగ్గురు యూజర్లు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు యూజర్లు కూడా సింగిల్ ఛానల్లే వాడుతున్నారు సేమ్ ఇందాక లాగే ఓకే ఛానల్ అంటున్నప్పుడు కొంచెం పెద్దగా చూపుతాం వాడినప్పుడు ఇందాక ఏమైంది ఎవరికి వాళ్ళకి హార్ జంటల్గా బ్యాండ్ విత్ అనేది కట్ అయిపోయింది సో దీన్ని ఏమంటారు బ్యాండ్ విత్ అంటారు దీని మొత్తాన్ని టైమ్ డివి టైమ్ అంటారు టైమ్ స్లాట్ ఓకేనా సో ఇందాక ఏం చేసాం బ్యాండ్ విత్ని డివైడ్ చేసాం పేర్లు ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ త్రీ ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నా నేను త్రీ రాసానండి ఫైవ్ రాసుకోవచ్చు టెన్ రాసుకోవచ్చు ఎంతమంది కాదు అంతమందిని ఉన్న ఓవరాల్ టైంని స్లాట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది త్రీ సెకండ్ స్లాట్ ఉందనుకుందాం ఓవరాల్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చి ఏకి అలాట్ చేస్తాం సో ఏ మాత్రం వెళ్తుంది సెకండ్ స్లాట్ వచ్చి సెకండ్ సెకండ్ వచ్చి బీకి అలాట్ చేస్తాం థర్డ్ సెకండ్ వచ్చి సికి అలాట్ చేస్తాం ఏ బీసీ చివరికి వచ్చేపటికి ఏమవుతుంది ఏ ఫస్ట్ సెకండ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు బి సెకండ్ సెకండ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు సి థర్డ్ సెకండ్ని యూజ్ చేసుకుంటారు ఓకే ఎలా అంటే చూడండి ఇది ఓవరాల్ ఛానల్ అనుకుందాం ఛానల్కి ఎన్ని వస్తున్నాయి త్రీ సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి ఏ బిసి ఫస్ట్ టైమ్ స్లాట్ వన్ సెకండ్ అనుకుందాం సెకండ్ వన్ సెకండ్ థర్డ్ వన్ సెకండ్ ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ అంతా ఏమవుతుంది ఏ వెళ్తుంది ఛానల్ అంతటినీ వాడేసుకున్నాం చూడండి బ్యాండ్ విత్ మొత్తాన్ని వాడుకుంది తర్వాత వన్ సెకండ్ బి తర్వాత సి వెళ్తుంది సో దీన్ని మనం ఎలా చూపిస్తాం అంటే ఏ ఫస్ట్ ఏ వెళ్ళిపోయింది కదండి తర్వాత బి సిఎంటీగా ఉంటుంది తర్వాత సి ఏ బిసి మూడు వచ్చి సబ్ అవుట్పుట్ దగ్గర ఏమవుతుంది ఏ బిసి కింద డివైడ్ అయిపోతాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఓవరాల్ బ్యాండ్ విత్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్యాండ్ విత్ నేను చేస్తున్నాను నేను టైమ్ స్లాట్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాను అంతే కదా టైమ్ అంటే వర్టికల్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే హార్జెంటల్గా డివైడ్ చేస్తాం సో మరి టైమ్ స్లాట్ని డిసైడ్ చేసేది ఎవరంటే కమ్యూటేటర్ ఏంటండి ఇది కమ్యూటేటర్ కమ్యూటేటర్ ఏం చేస్తుంది ఏ టైంలో ఏ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది పాస్ అవ్వాలి త్రూ ఛానల్ అనేది చెప్తుంది కమ్యూటేటర్ ఇస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ టీడిఎం మీకు ఇంకా సింపుల్గా రాస్తాను చూడండి ఎఫ్డిఎం టీడిఎం అర్థం చూడడానికి ఎఫ్డిఎం టీడిఎం సారీ టీడిఎం ఓకేనా ఎఫ్డిఎంలో ఏమవుతుంది ఇదంతా ఏమంటాం బ్యాండ్ విత్ అంటాం ఎఫ్డిఎంలో ఏమవుతుంది బ్యాండ్ విత్ని స్ప్లిట్ చేస్తాం అంటే హార్ జంటల్గా స్ప్లిట్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇన్పుట్ ఛానల్స్ ఇలా వెళ్తుంది ఒకదాని తర్వాత వన్ టూ వన్ టూ త్రీ సపరేట్గా వెళ్తాయి కానీ సింగిల్ వైరే కనపడుతుంది మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది హార్ జంటల్గా డివైడ్ అవుతుంది అంటే వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఇలాగ హార్ జంటల్గా డివైడ్ అవుతుంది అంతే కదా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది బ్యాండ్ విత్ని ఫుల్గా యూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది ఛానల్ వన్ ఉంది ఇది మొత్తాన్ని బ్యాండ్ విత్ అంటున్నాం మొత్తం బ్యాండ్ విత్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతుందా లేదు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్యాండ్ విత్ సో ఏం చేస్తాం ఎఫ్డిఎంలో ఏమవుతుంది బ్యాండ్ విత్ నాట్ ఫుల్లీ యూజ్ బట్ టైమ్ స్లాట్ మొత్తం వాడుతుంది కదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా టైమ్ స్లాట్ ఈజ్ ఫుల్లీ యూస్డ్ ఇక్కడ చూడండి బ్యాండ్ విత్ పై నుంచి కింద ఉన్నదని ఏమంటాం బ్యాండ్ విత్ అంటాంగా సో బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ ఫుల్లీ యూజ్డ్ కానీ టైమ్ స్లాట్ని ఫుల్గా వాడుకుంటున్నామో దీనిలాగా లేదు టైమ్ స్లాట్ నాట్ ఫుల్లీ యూజ్డ్ ఓకేనండి ఇది జస్ట్ బేసిక్కే దీనికి ఇండెప్త్కి మనం తర్వాత వెళ్దాం ఓకే ఒక ఐడియా రావడం కానీ అండి సో మీకు వచ్చి ఒక కేబుల్ ఏదైతే ఉందో అది సింగిల్ వైర్ కింద కనపడుతుంది దాంట్లో సెవరల్ ఛానల్స్ ఉంటాయండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్స్కి అదే ఓకేనా 
సో మరి ఈ సెంటర్ దగ్గర నుంచి సెండ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అప్పుడే మీకు చూడండి ఇది నోట్ చేసుకున్నాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ టీవీ అనే ఒక ఛానల్ ఉందండి ఓకేనా మా టీవీ అనే ఛానల్ ఉంది స్పోర్ట్స్ ఛానల్ ఏదో ఉంది ఓకేనా తర్వాత సంథింగ్ న్యూస్ ఛానల్ ఏదో ఉంది ఇవన్నీ ఏమవుతాయి సపరేట్గా వచ్చినాయి అనుకుందాం ఆర్ త్రూ శాటిలైట్ ద్వారా సపరేట్గా వచ్చినాయి సిగ్నల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు మీరు యాక్ట్ అనుకోండి యాక్ట్ వాడి దగ్గరికి వచ్చింది ఆర్ సన్ డైరెక్ట్ అయితే సన్ డైరెక్ట్ సంథింగ్ ఎలాగైతే అలా వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఇదంతా త్రూ ఒక కేబుల్ ద్వారా వస్తుంది మీ ఇంటికి కేబుల్ ద్వారా వస్తుంది ఈ కేబుల్ ఏమవుతుంది ఉన్న కేబుల్ సపరేట్గా ప్రతిదానికి ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీని డివైడ్ అవుతుంది చూసారు కదా ఫ్రీక్వెన్సీ డివైస్ ఇలా డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎన్ని ఛాన్స్ ఉంటుంది సరే సింగిల్ వైర్లో మీ ఇంటికి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది సెట్అప్ బాక్స్కి వస్తుంది ఈ సెట్అప్ బాక్స్ ఏం చేయాలి యూజర్ ఏ ఛానల్ అయితే నొక్కితే ఆ ఛానల్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టివ్ ఏం చేస్తాడంటే నేను ఫైవ్ అంటే మా టీవీ రావాలని ముందే సెట్ చేస్తాడు రిమోట్లో ఫైవ్ కొట్టంగానే ఫైవ్కి సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా సో నేను ఫైవ్ కొట్టంగానే ఎప్పుడైతే నేను ఫైవ్ కొట్టాను ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుంది మా టీవీ వస్తుంది సిక్స్ కొడితే ఈ టీవీ రావాలని ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేస్తాడు కేబుల్లో వెళ్ళేటప్పుడు సో నేను సిక్స్ కొట్టంగానే అవుతుంది ఈ టీవీ సెవెన్ ప్రెస్ చేస్తే స్పోర్ట్స్ ఛానల్ రావాలి సో సెవెన్ స్పోర్ట్స్ నైన్ కొడితే న్యూస్ రావాలి నైన్ న్యూస్ ఓకేనా సో మీరు ఎప్పుడన్నా చూడండి కేబుల్లో కానీ ఏదన్నా సన్ డైరెక్ట్ డిష్ ఏ ఛానల్ అయినా కానీ మీరు స్పోర్ట్స్ సపరేట్గా ఒక ఫేవరెట్స్లో పెట్టుకుంటారు న్యూస్ సపరేట్గా ఫేవరెట్స్లో పెట్టుకుంటారు కానీ నెంబర్ని మనం సెట్ చేయలేమండి ఎందుకు ఈ నెంబర్ ప్రెస్సింగ్ ఏదైతే ఉందో ప్రతి నెంబర్కి ఒక ఛానల్న ఫ్రీక్వెన్సీని వాడు అలాట్ చేసేస్తాడు ఆల్రెడీ ఓకే మీరు తీసుకున్న కేబుల్ కంపెనీ వాడు అది యాక్ట్ అవ్వచ్చు సన్ డైరెక్ట్ అవ్వచ్చు జియో అవ్వచ్చు రిలయన్స్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వండి సో సింపుల్గా మనకు వచ్చే కేబుల్లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇలా డెవలప్ అవుతుంది ఏమవుతుంది మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ వస్తాయి అవన్నీ ఒక చోట ఒక కంబైన్ అనే వాడు కంబైన్ చేస్తాడు చేసి ఏం చేస్తాడు మల్టీప్లెక్సర్ ద్వారా సింగిల్ కేబుల్లో పంపిస్తాడు సెటప్ బాక్స్కి వచ్చేపాటికి డి మక్స్ జరుగుతుంది డి మక్స్ అంటారు డి మల్టీప్లెక్సింగ్ ఇక్కడ మల్టీప్లెక్సింగ్ మక్స్ ఓకేనా సో ఇది సింపుల్గా ఎఫ్డిఎం అండి టీడిఎం అయితే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఏ అనే వాడు యూజ్ చేస్తారు తర్వాత బి అనే వాడు తర్వాత సి తర్వాత ఏ బి సి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఛానల్స్ ఈ టీవీ మా టీవీ జీ టీవీ ఈ టీవీ మా టీవీ జీ టీవీ ఇలా డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే మనం రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ వాడతామంటే మనం ఎఫ్డిఎం ఎక్కువ చూస్తామండి సో ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ చూస్తారంటే టీడిఎం అనేది మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తారనుకోండి టూ త్రీ సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు పేర్లల్గా అవ్వకుండా ఫస్ట్ స్లాట్ మీరు ఎప్పుడైనా డౌన్లోడ్ కొట్టిన తర్వాత యూసీ బ్రౌజర్లో కానీ క్రోమ్లో కానీ చూడండి త్రీ సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ వన్ ఎంబీపీఎస్ ఒక దానికి అలర్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంబీపీఎస్ నెక్స్ట్ దానికి అలర్ట్ అవుతుంది తర్వాత థర్డ్ది అవుతుంది అండి అందుకే మీకు వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి సపరేట్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఓకే మీరు ఫస్ట్ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ చూసినప్పుడు డౌన్లోడ్ సారీ డౌన్లోడ్ స్పీడ్ చూసినప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్లో సెకండ్ సాంగ్ యొక్క డౌన్లోడ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ దాని డౌన్లోడ్ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో టీడిఎం అనేది మీరు డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు చూస్తారు ఎక్కడైనా ఓకేనా ఎఫ్డిఎం వచ్చి మీకు డైరెక్ట్గా ఇంట్లోనే కనపడుతుంది కాబట్టి చూడవచ్చు ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒకసారి ఓవర్గా చూడండి మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ వేర్ మల్టిపుల్ అన్లాగ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ డిజిటల్ డేటా ఆర్ కంబైన్ డేస్ సింగిల్ ఆర్ వన్ సిగ్నల్ ఓవర్ ఏ సింగిల్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ అంటే సింగిల్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ సింగిల్గా కనపడుతుంది మనకి బయటికి కాకపోతే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి దీన్ని మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటాం దీనికి ఆపోజిట్లో జరిగితే డి మల్టీప్లెక్సింగ్ మల్టీప్లెక్సింగ్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ అండి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ సింగిల్ అవుట్పుట్ దీంట్లో టైప్స్ ఏమున్నాయండి ఎఫ్డిఎం టీడిఎం డబ్ల్యూడిఎం ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ టైమ్ డివిజన్ వేవ్ లెంత్ డివిజన్ ఎఫ్డిఎంలో ఏమవుతుంది సెవరల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని తీసుకున్న తర్వాత ప్రతిదానికి మోడ్లేషన్ చేస్తాం మోడ్లేషన్ చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ హైక్ చేస్తాం చేసి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం ఆ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్కి ఏం తెలియాలి దీని యొక్క బ్యాండ్ విత్ తెలియాలి తెలిసిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఒక్కొక్క సిగ్నల్కి ఒక్కొక్క బ్యాండ్ విత్ ఎలాట్
ఓవరాల్ లెంత్ అనేది ఓవరాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం సారీ ఓకే ఓవరాల్ టైమ్ స్లాట్ అనేది యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కానీ ఓవరాల్ బ్యాండ్ విత్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోలేం చూడండి బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఫుల్లీ బ్యాండ్ విత్ అంటే మొత్తాన్ని కలిపి బ్యాండ్ విత్ అంటాం కానీ ఎఫ్డిఎంలో సపరేట్గా బ్యాండ్ విత్ స్ప్లిట్ అవుతుంది కానీ టైమ్ స్లాట్ ఏం చేస్తుందండి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా టైమ్ స్లాట్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎఫ్డిఎంలో టీడిఎంలో ఏమవుతుంది బ్యాండ్ విత్ అంటే మొత్తం అన్నాం కదా బ్యాండ్ విత్ అంతా యూజ్ చేసుకోగలం కానీ టైమ్ను మాత్రం యూజ్ చేసుకోలేం ఆ బ్యాండ్ విత్ ఉన్న టైం అంతా మనం వాడుకోలేం సో బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ ఫుల్లీ యూజ్ టైమ్ స్లాట్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్లీ యూజ్ ఈ చిన్న డిఫరెన్స్ తెలిస్తే చాలండి ఈ చిన్న డయాగ్రామ్ తెలిసినా చాలు తర్వాత మనం డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత వెళ్దాం ఓకేనా సో మీకు వచ్చిన ఛానల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనండి సారీ నోట్స్ రాసుకోండి డిఫరెన్సెస్ బాగా రాసుకోండి ఓకేనండి ఐఎమ్ అశోక్ సైనింగ్ అప్ థ్యాంక్ యూ